പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൽ പഠന സംവിധാനം ശ്രദ്ധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും ഈ സംവിധാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനാണ് നാം ഇപ്പോൾ മാതൃകയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും സാറ്റലൈറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകളും സമഗ്രമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയും കൈറ്റും എസ് എസ് കെയും എസ് ഐ ടിയും ചേർന്ന് ആണ് ഈ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം കുട്ടികളും ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ന് ഈ സംവിധാനത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരാണ് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് നടത്തുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണപരമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയും ഡയറക്ടറും അടക്കമുള്ളവർ അക്കാദമിക് നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അധ്യാപകരുമാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി വരുന്ന ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉയർത്തണം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ലക്ഷ്യമിട്ടത് അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് തുടരാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അത് വിദ്യാലയത്തിനോ ക്ലാസ്സിനോ ബദൽ അല്ല അധ്യാപകനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ല മറിച്ച് നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മെയ് മധ്യം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് ക്ലാസ് തുടങ്ങണ്ട കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വരണ്ട അവർ വീട്ടിലിരുന്നോട്ടെ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തുണ്ട് പ്രശ്നം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉയരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം തുടർച്ചയായ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള അക്കാദമിക് വളർച്ച വികാസം ഉണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് പത്തു മാസം വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കളിച്ചു ചിരിച്ചു അത് അവരുടെ അക്കാദമി വികാസത്തിനൊരു ബൂസ്റ്റാണ് പഠിച്ചു കളിച്ചു ചിരിച്ചു കായികക്ഷമത ഉറപ്പ് വരുത്തി വീണ്ടും അക്കാദമിക് രംഗത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് അക്കാദമിക് ബൂസ്റ്റാണ് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ഇടവേളകളൊക്കെ പക്ഷേ അതങ്ങ് തുടർന്നാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ഈ അക്കാദമിക് സജീവത ഉണ്ടാവില്ല അക്കാദമിക് സ്ലോഡൗൺ ഉണ്ടാകും 
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അക്കാദമിക് സ്ലോ ഡൗൺ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അക്കാദമിക് സജീവത നിലനിർത്താൻ ഏക വഴി ഇന്നത്തെ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആശയങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക പാഠത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് തയ്യാറായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് ബദലല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചോദ്യമുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവുക ഉത്തരം സ്വാഭാവിക കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ച് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാവുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണോ അന്ന് ഈ ക്ലാസ് രീതി മാറും ഈ സംവിധാനം മാറും ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ പ്രയോജിക്കണം പ്രയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ജനകീയമായി പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ശരി എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മെറ്റേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴിക്കും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് അതിനു മുമ്പ് അവർ പഠിച്ച ആശയങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വച്ച് ഒരു അക്കാദമിക് സജീവത യഥാർത്ഥ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നൈസർഗികമായ അക്കാദമിക് തുടർച്ച അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എത്ര മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അക്കാദമിക് സജീവത നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തു അതിന് പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾ സംശയം ഉണ്ടാവാം കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് നോക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തരാണ് തയ്യാറുമാണ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷാ കാലത്തെല്ലാം അവരത് തെളിയിച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇപ്പോൾ അവർ മനോഹരമായി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി പോലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുടർച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നാം നടത്തിയത് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായി ചിന്തയിൽ വന്നത് ഈ ആധുനിക സംവിധാനം എത്ര പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് ലഭ്യമാണ് അത് നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഒരു കണക്കെടുത്തു എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണക്കെടുത്തത് അതിനെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സൗകര്യം പല വിധത്തിലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് മറ്റൊരു വശം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നതാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംവിധാനം പല വിധത്തിലും ഇല്ല ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചറിവ് ശരി അവിടെ നമ്മൾ തൃപ്തരാണോ അല്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൃപ്തിയാകുക നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാകണം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് 
ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാകാത്തത് പഠിച്ചു ഒന്ന് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ഉണ്ടാകാം വിറ്റേഴ്സ് ചാനൽ ടെലിവിഷൻ സെറ്റിലൂടെയാണ് കിട്ടുക അതിന് നെറ്റ് സൗകര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് നെറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ടി വി ചാനൽ വഴി കിട്ടുക അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത നെറ്റ് സൗകര്യവും സാറ്റലൈറ്റും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ടി വി സെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരി ടി വി സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവരെ വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡി ടി എച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരെ വിളിച്ചു അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് കാണാൻ ഈ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അവർ അപ്പം തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം എവിടെയാണോ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കിട്ടാത്തത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി കണക്ഷനം ഞങ്ങൾ നൽകാം ഇത് ജനകീയതയുടെ വലിയൊരു വശമാണ് വലിയ ഒരു കമ്പോളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നവർ പറഞ്ഞു അതിലൂടെ നല്ല ശതമാനം കുട്ടികൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പരിശോധിച്ചു അതിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനോട്ട വൈദ്യുതി മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ചു താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിരവധി പേർക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടി ദേ കുറേ പേർ കൂടി മുഖ്യധാരയിലേക്കും പാർശ്വവൽക്കരണം ഇല്ലാതാകാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാകാനാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല കണ്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ടി വി ഇല്ല അവർക്ക് ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ കൊടുക്കണം അതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അവരോടെല്ലാം ടി വി സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവരെല്ലാം തന്നു സർക്കാർ വകുപ്പുകളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ടി വി സ്പോൺസർ ചെയ്തു അങ്ങനെ എസ് എസ് കെയിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെലിവിഷൻ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു പൊതു സംവിധാനങ്ങളായിട്ടാണ് പലതും എത്തിച്ചത് അതായത് വായനശാല ക്ലബ്ബ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ അതുപയോഗിച്ച് ഈ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റാത്ത ചില കുട്ടികൾക്ക് ടി വി എത്തിക്കാനും ശ്രമിച്ചു ഇതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിലെല്ലാവരും അത്ഭുതമെന്നേ പറയേണ്ടു എല്ലാവരും അതായത് ജനപ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധ്യാപക സംഘടനകൾ യുവജന സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സർവീസ് സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഈ കേരളത്തിലുള്ള പൊതുരംഗത്ത് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ജനകീയത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ആർക്കാണ് യാത്രാ പ്രശ്നമുള്ളത് അവരെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പോലും കൊണ്ടെത്തിച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് ജനകീയതയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണത് ഇതും അത് തന്നെ ഇതാണ് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കാർ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ എല്ലാം സഹകരണ വകുപ്പൊക്കെ സഹകരണ വകുപ്പ് ഓർഡർ തന്നെ ഇറക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓർഡർ ഇറക്കി ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഓർഡർ ഇറക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും എല്ലാ മേഖലയും ഈ രീതിയിൽ വന്ന് ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ കൊടുത്തു ചില 
സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും പോരെ നൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും അതിനാണ് വലിയ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനത്തോളം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവറേജുള്ളൊരു സാമൂഹിക പദ്ധതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് ശതമാനം കവറേജ് വരുന്ന ഒരു 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 സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം വളരെ അപൂർവമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർശ്വവൽക്കരണത്തിന് ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ട് അതും വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിച്ചു ടി വി ഇല്ലാത്തതോ നെറ്റില്ലാത്തതോ മാത്രമല്ല ഭാഷാ പ്രശ്നമുണ്ട് കന്നഡ ഭാഷ മാത്രം അറിയുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രത്യേകമായി കന്നഡ ഭാഷയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പ്രാദേശിക ചാനലിലൂടെ നൽകി ഇത് അവർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരും തമിഴ് ഭാഷ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു അത് യൂട്യൂബിലൂടെയും പ്രാദേശിക ചാനലിലൂടെ നൽകി ഇത് അവർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഗോത്രവർഗ ഭാഷയിൽ പോലും എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി മനോഹരമായ വീഡിയോസ് മനോഹരമായ ക്ലാസ് ഗോത്രവർഗ ഭാഷയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് അവർ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുമാത്രമല്ല ഇനിയും പാർശ്വവൽക്കര സാധ്യതയുള്ള ചില പരിമിതികളുള്ളവരുണ്ട് കാഴ്ച പരിമിതി അതുപോലെ കേൾവി പരിമിതി പല പരിമിതികളും ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന ആശയത്തിൽ അവരെല്ലാ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണം അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി എസ് എസ് കെ പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാഷ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിലുള്ളവരെല്ലാം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ളവർ കഴിവിൻ്റെ പരിമിതികളുള്ളവരെല്ലാം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ഒരു ഡിവൈഡും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ജനകീയ സംവിധാനം എത്തിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ചിന്ത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും ഇനിയും ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം വിഷയ പഠനം മാത്രം മതിയോ പഠനത്തിന് പോരാ ശരിയായ ചോദ്യമാണ് അക്കാദമിക് സജീവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കായിക ക്ഷമതയും മനസ്സിൻ്റെ ക്ഷമതയും എല്ലാം ഉണ്ട് അതും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് ഡ്രിൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ആ ഡ്രിൽ സ്വയം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കാം യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ വരാൻ പോകുന്നു ചിത്രരചന ക്ലാസ്സുകൾ വരാൻ പോകുന്നു സംഗീത ക്ലാസ്സുകൾ വരാൻ പോകുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സർഗശേഷി മുഴുവൻ വികസിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇത് ബദലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആ സജീവം നിലനിർത്തി തിരിച്ച് സ്കൂളിലെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ പങ്കാളികളാവുക എന്ന മനോഹരമായ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വരാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓരോ സ്കൂളിലും ഓരോ കുട്ടിയെയും കൃത്യമായിട്ട് അധ്യാപകർ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ത് കുറവുണ്ട് അത് സ്കൂളിൽ തന്നെ വെച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ അധ്യാപക സംഘടനകളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ടി എ ഉണ്ട് പലരും ഓരോ സ്കൂളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം സമ്മതിക്കുക എന്ന ചോദ്യം ചിലർ ചോദിച്ചു എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന് പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് റെഡി സ്കൂളിൽ അതിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അധ്യാപകർ റെഡി അവർ 
ഈ വീടുകളിൽ ചെല്ലുകയാണ് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരോടെ ചെന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസ് ലഭിച്ച ശേഷമുള്ള ആശങ്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾ അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായൊരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ജനകീയ നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതികത എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ജനകീയമാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പൊതുവിൽ സാങ്കേതികത വളരുമ്പോൾ ജനകീയത കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് സാങ്കേതിക ജനകീയത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡായി ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കേരളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറവുകളുള്ളത് നികത്താനാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് കുറവുകളാണ് കുറവ് സാധ്യതകളാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്താൻ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി വെക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്തും രാജ്യത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കും ഉണ്ടായേക്കാം അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിന് അനന്യമായൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്നുള്ളത് താൽക്കാലിക ഇടപെടലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയുകയാണ് പക്ഷേ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇടപെടാനും ഒരു മോഡൽ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു മോഡലാക്കി നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ഡിജിറ്റൽ പഠന രീതിയെ മാറ്റി എടുക്കണം അധ്യാപകർ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്തുടർച്ച ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം ഒരു വാക്കു കൂടി ഇതിലൊരു നേട്ടം കൂടി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാത്ത ഒന്ന് ഇത് സ്കൂളിലെ സജീവതയ്ക്കപ്പുറം വീട്ടിനുള്ളിലൊരു സജീവതയാണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഈ കൂടിയിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി വിഷയം പഠിക്കുന്നത് ഇത് മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഒരു 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 ജൈവ ബന്ധം പുതിയത് വളർന്നു വരികയാണ് പഠനാന്തരീക്ഷത്തിലെ ജൈവ ബന്ധം അത് സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന പഠനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൈവ ബന്ധം അത് വിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഒരു 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 സംസ്കാരം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജൈവ ബന്ധം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പഠന ബന്ധം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് നാളെ സ്കൂളിലെ ജൈവ ബന്ധത്തിനെ കുറെ കൂടി ശക്തമാക്കാവുന്ന ഒന്നാകും എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കരുതുന്നു അതിനെ കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ കേരളം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ മാതൃക ആർക്കും അനുകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പഠന രീതി എന്ന് പറയണം അതിനെല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനൊപ്പം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു